po tutuguan ko po kayo kung paano po mag-bypass ng cartridge. So, yung in-order nyo po kasi, diba, is refillable cartridge. So, ibig sabihin po nun, yung cartridge natin, uh, kahit disposable po ito, gagawa natin ng paraan para pwede pa po tayo mag-refill. So, ito po ang gagawin natin. Ba-bypass natin siya. Uh, first step po ang gagawin is off po muna natin yung printer natin. So, malaman nyo po na kailangan na natin i-bypass is kapag nagbiblink na po itong colored or yung black. So, pag nagbiblink na yan, meaning, uh, hindi na po mabasa yung cartridge, kailangan ng bumili ng bago. Pero, i-bypass natin siya para pwede pa rin tayo makapag-print at mag-refill. Okay? So, ito po ang first step. Hold natin yung X button. Next, yung power button for 5 seconds. And then, release. Okay? Gawin natin. X, power, 5 seconds, then release. Okay? After po nyan, may magiginig po kayo na sound sa printer po ninyo. Hintayin nyo po yun matapos. Hintayin nyo po matapos yung sound po na yan. tapos na po. So, press lang po natin to. Hintayin nyo po matapos yung sound. Hindi ko na hintayin matapos eh. Pero, dapat hintayin nyo matapos po. Then, ayan. Pag wala na kayo narinig, press nyo lang po to para mawala yung red. The next step po natin na gagawin is press the power button, press the X button, release the X button, release the power button. Okay? Press the power button, press the X button for 5 seconds, then release the X button, release the power button. Okay, gawin natin. Press the power, press the X, 5 seconds, release the X, release the power. magpiprint po yan ng test print. I think one or two po ata yun. Minsan isa, minsan dalawa. So, hintay mo lang po matapos. Hintay nyo lang po matapos yung pagprint niya. And then, uulitin po natin yung glass na ginawa natin. Okay? Yun yung press the power button. Hold the power button. Hold the X. For 5 seconds, re tapos release the X, release the power button. Dalawang beses po gagawin yan. So, ayan. Ulitin po ulit natin. Hold the power button. Hold the X button. 5 seconds. Release the X button. Release the power button. Then, yun. Okay na po yan. Dalawang beses lang pong gagawin yun. And then, okay na po. Once na nag-scan na po kayo, pwede makakapag-print na po kayo. Kasi mawawala na po yung hindi niya mababasa yung cartridge. So, mababasa niya na po ito. So, ayun mga si So, recap lang po tayo. So, yung tinugo ko kanina, kapag po nag-empty na po, magbiblink na ito. So, pag nagblink na po yan, kailangan na po i-bypass. So, yung sinabi ko kanina, kailangan naka-off po yung printer. So, kapag naka-off na po siya, doon na natin i-bypass. So, yung sinabi ko kanina, hold the X, hold the power, then 5 seconds, mag-count kayo, then release nyo po both. Okay, yun yung first step. Tapos, pag nag po ito, pag wala na kayong sound na nagiginig, press nyo lang po yun para mawala po. Then, after po nyan, ang next na po, dalawang beses gagawin, yun yung hold the power button, hold the X for 5 seconds, then release the X, release the power button. 
Ayun. Hintayin nyo po may mag-print na 1 or 2. Then, ulitin nyo po ulit yun. Press the power button. Press the X button. Then, release the X. Release the, pa the power button. 5 seconds po yun. Then, yun. Okay na po. Then, pwede na kayo mag-try, mag-print. Okay? Scan tayo. So, ito mga sis, konti lang po ang nirefill ko dito. So, ayun nga po, uh, refillan nyo na lang po yung ink ninyo, ay yung cartridge ninyo ng ink, much better po if ang gagamitin nyo is uh, premium po na dye ink or original HP dye ink. Mas mahal lang siya. Ang gamit kasi natin ngayon is yung pinakamurang dye ink. Ayan. So, ayun po, okay na po siya.